వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు బ్లాగ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా చాలా బాగున్నాను హోప్ మీరందరూ కూడా చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను సో నేను పల్లవి ఈరోజు వీడియోకి వచ్చేసి ఈరోజు మనం మన ఒక కో యూట్యూబర్కి ఒక ఛాలెంజ్ ఇచ్చామనమాట ఆ ఛాలెంజ్ వచ్చేసి ట్రూత్ ఆర్ డేర్ సో ఆల్రెడీ మీరు కనుక తన సబ్స్క్రైబర్ అయితే ఆల్రెడీ మీకు తెలిసి ఉంటుంది సో నేను ఎవరు ఎవరితో మన మనం ఎవరితో ఛాలెంజ్ అయిపోతున్నాం అవన్నీ ఇప్పుడు నేను మీతో చెప్తాను అంతకన్నా ముందు మీలా ఎవరైనా నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి ఓకేనా సో ఇప్పుడైతే మనం ఎవరికి ఇచ్చామో ఛాలెంజ్ ఆ యూట్యూబర్ గురించి మాట్లాడదాం మీ అందరికీ చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది పార్వతి తెలుగు బ్లాగ్స్ పార్వతి ఉంది కదా సో తనకి నేను ట్రూత్ ఆర్ డేర్ అనే ఛాలెంజ్ ఇచ్చాను అనమాట సో తను ఆల్రెడీ తన వీడియోలో క్లిప్ పెట్టుకుని ఉండింది సో తను తన వీడియోలో చెప్పింది పల్లవి నాకు ఇచ్చిన దానికి నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను ఇంకా నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ట్రూత్ ఆర్ డేర్ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అని చెప్పింది నేను చెప్పాను ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకో అని తను రెండు సెలెక్ట్ చేసుకుంది అనమాట సో నేను కూడా సూపర్ ఎక్సైటెడ్ తనని క్వశ్చన్ చేసి నిజాలు చెప్పించడానికి ఇంకా తనకి యాక్టివిటీస్ ఇచ్చి తన డేర్ ఎంతో ప్రూవ్ చేయడానికి సో నాతో పాటు మీరందరూ కూడా రెడీ అయినా నా గురించి చెప్పింది కదా ఎస్ తను చెప్పడమే కాదు నా గురించి నేను కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటాను నా పేరు వచ్చేసి శివ పార్వతి అని నేను విలేజ్ లో ఉంటాను అండ్ నా ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి పార్వతి తెలుగు లాగ్స్ అనమాట పలవి అసలు నాకు ఈ టూ థౌజండ్ డే ఛాలెంజింగ్ ఇచ్చిన వెంటనే కొంచెం భయంగా కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది అనమాట ఎలా చేయాలి ఏంటి అన్న ఫీలింగ్ తో అయితే ఓకే రెండింటికి తన ఎంత ఇదిగా ఇచ్చిందో టూ థౌజండ్ డేర్ అని ఎంత క్వశ్చన్ చేసిందో అలాగే నేను కూడా చేయాలి ఈ వీడియోని అని చాలా ఎగ్జైటింగ్ గా ఫీల్ అయ్యాను ఎస్ నేను టూ టూ ఆ డేర్ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అని చెప్పాను అనమాట సో ఈ రోజు అయితే ట్రూ టూ నడుస్తుందండి తను అడిగే క్వశ్చన్స్ కి నేను రిప్లై ఇవ్వటం కానీ కొంచెం టెన్షన్ గా కూడా ఉంది ఏమడుగుతుందా ఏంటి అన్నది సరే చూద్దాం మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతుందో ట్రూ ఇంకా డే రెండు సెలెక్ట్ చేసుకుంది కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ రోజు వీడియోలో తనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇద్దాం ట్రూత్ చెప్పడానికి సో డేర్ అనేది ఇంకొక వీడియో ప్లాన్ చేద్దాం అనమాట ఎందుకంటే మరీ లెంది అయిపోకుండా వీడియో సో బోర్ కూడా కట్టుకోకుండా ఉండాలి కదా మనందరికీ సో అందుకని సో ఓకే పార్వతి గేట్ రెడీ ఇప్పుడైతే నేను ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తున్నాను సో నేను అడగాలనుకున్నాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పటి వరకు మ్యారేజ్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ నువ్వు వినపోయే వరకు మీ హస్బెండ్ దగ్గర నువ్వు దాచిపెట్టిన బిగ్ సీక్రెట్ ఏంటి ముందే చెప్తున్నాను ట్రూత్ చెప్పాలి నీ మనసు మీద నువ్వు చేపెట్టుకొని నిజంగా ట్రూత్ చెప్పాలి సో ఇదైతే నీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నా మనసు మీదే చేపెట్టుకొని చెప్తున్నాను నేను ఇప్పటి వరకు మా హబ్బి దగ్గర పెద్ద సీక్రెట్లు అయితే ఏమీ దాయలేదు అనమాట తనతో ప్రతి ఒక్కటి షేర్ చేసుకునేదాన్ని చాలా మందికి తెలుసు నాకు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నేను డిగ్రీ అన్నది కంప్లీట్ చేశాను అని ఆయనకి కాలేజీలో జరిగిన విషయాల కాడ నుంచి ప్రతి ఒక్కటి ఇంటికి వచ్చాక షేర్ చేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని అండ్ ఇంట్లో విషయాలు కానీ లేకపోతే నేను ఎక్కడికైనా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి కానీ చుట్టాల ఇంటికి కానీ ఆఖరికి యూట్యూబ్ విషయాలు కూడా నేను ప్రతిదీ తనతో షేర్ చేసుకుంటాను అనమాట ఎందుకంటే నాకు ఆయనతో షేర్ చేసుకుంటే కొంచెం మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఆయన థాట్స్ నేనేదైనా తప్పు చేస్తే ఎమ్మటనే చూపిస్తారు దాన్ని నేను కరెక్ట్ చేసుకోవటానికి యూజ్ అవుతుంది అన్న విషయంలో నేనైతే ఆయన దగ్గర ప్రత్యేకంగా ఏమీ దాయను కానీ చిన్న విషయాలు అయితే దాస్తాను ఏంటంటే నేను డ్రెస్సులు కొనుక్కోవాలనుకోండి అవి తనకి ఒక్కోసారి చెప్పకుండా కొనుక్కుంటాను అనమాట ఎందుకంటే డ్రెస్సులు కొనుక్కోవాలి అంటే ఎందుకు శారీస్ కట్టుకోవచ్చుగా డ్రెస్సులు ఎందుకు అంటుంటారు అనమాట ఆ విషయం అయితే తనకి చెప్పను నేను డ్రెస్సెస్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను అది ఇదని అమ్మతో పాటు ఎప్పుడైనా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అమ్మని తీసుకొని వచ్చి నేను డ్రెస్సులు అనేవి కొనుక్కొని వచ్చేస్తాను వచ్చిన తర్వాత ఇదిగో డ్రెస్సులు కొనుక్కున్నాను అని చెప్తాను అనమాట ఇప్పటి వరకు అయితే మా హస్బెండ్ దగ్గర నేను నిజంగా దాచిన విషయాలు అయితే ఏమీ లేవండి చిన్ని చిన్ని ఇలాంటి విషయాలు తప్పితే ఓకేనా పాలు క్వశ్చన్ అయిపోయింది కదా సో పారు నిజమే చెప్పిందని అనుకుంటున్నాను నేను సో ఇప్పుడైతే సెకండ్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను పార్వతి నువ్వు నీ కో యూట్యూబర్స్ గురించి నిజంగా ఏమనుకుంటావు మనసులో పర్టికులర్ ఏదైనా యూట్యూబర్ గురించి చెప్పినా ఓకే లేదంటే జర్నలైజ్ గా చెప్పినా ఓకే నీ కో యూట్యూబర్స్ గురించి నువ్వేమనుకుంటావు చెప్పాలి యూట్యూబర్స్ గురించి అంటే కనుక కో యూట్యూబర్స్ గురించి ఎవరి గురించి బ్యాడ్ ఒపీనియన్ ఉండదు ఎందుకంటే నేను ఎలా 
నాలా ఉండాలనుకుంటాను వాళ్ళ వాళ్ళలాగా ఉంటారు వాళ్ళకి నచ్చిన వీడియోస్ వాళ్ళకి ఓకే అనుకున్న వీడియోస్ వాళ్ళు చేస్తారు ఇప్పుడు నా నేను ఉన్నాను నేను పిక్ అయింది విలేజ్ వీడియోస్లో నేను వాటిని అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాను వాళ్ళు పిక్ అయిన వాటి మీద వాళ్ళ అన్నది అలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు కాబట్టి నేను ఎవరిని ఏమి అనను అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకంటూ ఒక ఫీలింగ్ ఉంది అంటే మనసులో అది నాకు కొంతమంది యూట్యూబ్లో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి వాళ్ళ గురించి కొన్ని ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంచుమించుగా నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడే స్టార్ట్ చే సారీ స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళు కొంచెం వెనకబడి ఉన్నారే నాతో పాటు వాళ్ళు కూడా ఉంటే బాగుండు అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది కొంచెం వాళ్ళు కూడా నాతో పాటు నడుచుకుంటూ ఉంటే ఎంతో హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అన్న ఫీలింగ్ అయితే నా మనసులో ఉంటుంది అనమాట ఇంకా మిగిలిన ఆలోచనలు అంటూ ఎవరి గురించి ఉండవు నేను జస్ట్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ గురించే నేను ఎక్కువ ఆలోచిస్తాను తప్పితే ప్రతి ఒక్కరి గురించి అయితే నేను పట్టించుకోను యూట్యూబర్స్లో ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇది వాళ్ళ వీడియోస్ వాళ్ళ ఇది వాళ్ళ ఇష్టం ఇప్పుడు నేను ఎలాగో వాళ్ళు అంతే కదా అందుకోసం కొంచెం అంత పర్సనల్ క్వశ్చన్ తిట్టుకోవద్దు సో వీడియోస్లో ఎప్పుడు మా హబ్బీ మా హబ్బీ అంటూ ఉంటావు కదా ఎందుకు మీ హస్బెండ్ నిన్ను నిమ్మని పిలుస్తారు నాక నాకు కొంచెం అంత ఇదిగా అనిపించింది పళ్ళు ఎందుకంటే ఆయన ప్రత్యేకంగా నన్నైతే ఇప్పుడు అయితే పిలవట్లేదు అనమాట పెళ్ళైన కొత్తలు అయితే అమ్మడు అమ్ముడు అని పిలిచేవాళ్ళు తర్వాత వాళ్ళ బేబీ పుట్టిన తర్వాత ఇక అమ్మడు చింతాలి బుడతాలి అన్నీ అదే అయిపోయింది ఇక నన్నైతే ఇప్పుడైతే జస్ట్ ఆయన పార్వతి అని అంటారు అంతే అప్పుడు మాత్రం అమ్ముడు అని పిలిచేవాళ్ళు ఇప్పుడే అన్ని అమ్మళ్ళు వాళ్ళ పాపే అయిపోయింది అనమాట మా పాపే అందుకోసమనే నాకంటూ నిక్ నేమ్స్ ఏమీ పెట్టలేదు జస్ట్ మా అమ్మ వాళ్ళు పెట్టిన పేరులో సాగం చేసి ఆయన పిలుస్తున్నారు అంతే వెస్ట్రన్ వేర్ వేసుకుంటున్నాం కదా సో ఇన్క్లూడింగ్ మీ ఆల్సో వెస్ట్రన్ వేర్ టీషర్ట్స్ కానీ టాప్స్ కానీ రకరకాల మోడల్ డ్రెస్సులు ఇప్పుడు అందరూ వేసుకుంటున్నాం కదా సో నువ్వున్న విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్కి సో ఈ వెస్ట్రన్ వేర్ వేసుకోవడం లేదంటే వెస్ట్రన్ వేర్ చూసినప్పుడు నువ్వు నిజంగా ఏమని ఫీల్ అవుతావు నీ హార్ట్ఫుల్గా చూసినప్పుడు అంటే నాకంటూ పర్టికులర్గా ఏమీ అనుకోను అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు సిటీలో పెరిగే వాళ్ళది వేరేలా ఉంటుంది ఉండే వాళ్ళది కూడా వేరేలా ఉంటుంది కాబట్టి వాతావరణం అన్నది వాళ్ళు అవి వేసుకున్నా ఏ ఫీలింగ్ ఉండదు కానీ ఎవరైనా మరీ ఎక్కువగా ఇదిగా అనిపిస్తుంటే కొంచెం అనిపిస్తుంది అంతే నాకేమిటంటే జస్ట్ ఏదైనా ఇదిగా అనిపిస్తుంటే కొంచెం అంతా ఇలాంటి వేసుకోకపోతే ఏమవుతుంది అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ ఉన్న సిటీ లైఫ్లో అవన్నీ కామన్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఏముండదు ఇక్కడైతే ఎలా ఉంటుందంటే అలాంటివి వేస్తే వింత జంతువులు చూసినట్టు చూస్తారు కనీసం టీషర్టు లెగ్గిన వేసినా కానీ అందుకోసమనే అలాంటి ఇక్కడైతే యూజ్ చేయరు ఎవరు ఎక్కువ శాతం చిన్నపిల్లలకు తప్పితే పెద్దవాళ్ళు మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళు అయితే ఎవరు యూజ్ చేయరు ఇంకా సిటీలో అంటే అది కామను నా ఫీలింగ్ అయితే వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళది ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే డ్రెస్సులు వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కొంతమంది ఏంటంటే మా వాళ్ళల్లో కూడా కొంతమంది పెళ్ళైన తర్వాత డ్రెస్సెస్ లేదు పెళ్ళైన కాను శారీస్ కట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు నేనైతే డ్రెస్సెస్ వేసుకుంటున్నాను అది ఎవరి ఒపీనియన్ వాళ్ళది అందుకోసమనే నేను వాళ్ళ గురించి ప్రత్యేకంగా కామెంట్ చేసిన క్వశ్చన్ అనమాట సో నువ్వు జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉంటావు కదా మీ అత్తయ్య మామయ్య గారు వాళ్ళతో కలిసి ఉంటావు కదా సో ఇప్పుడు నీకు వాళ్ళ ఇద్దరు ఎవరంటే ఇష్టం నిజం చెప్పాలి అత్తయ్య గారు అంటే ఇష్టమా మా అమ్మ గారు అంటే ఇష్టమా అనిపించింది ఈ క్వశ్చన్ అబ్బా ఎందుకంటే నాకు అత్తయ్య అన్న ఇష్టమే మామయ్య అన్న ఇష్టమే కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చేసి సపోర్ట్ అత్తయ్య దగ్గర నుంచి ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట మామయ్య దగ్గర నుంచి కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది యూట్యూబ్ పరంగా కూడా అందుకనే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మామయ్య ఉద్దేశము కరెక్టే ఏంటంటే పలాన వాళ్ళు ఇలా అన్న ఫీలింగ్ రాకూడదు బ్యాడ్ అన్నది అన్న ఉద్దేశంతో ఆయన పద్ధతి హెచ్చరిస్తూ ఉంటారు అత్తయ్య ఏమో ఓకే మంచిగా చేసుకుంటూ వెళ్ళని చెప్తారు కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇద్దరిలో కానీ ఇద్దరికి నేను అంటే ఇష్టమే నాకైతే కొంచెం అంత ఎక్కువ ఇష్టం అత్తయ్య అంటే వరకు నేను పార్వతి చెప్పిన అన్ని నిజాలని నమ్ముతున్నాను సో మీలో ఎంతమంది సో హైట్ చేస్తుంది నిజం చెప్తుంది అన్న విషయాలు కూడా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయొచ్చు సో నేనైతే తను హార్ట్ఫుల్గానే చెప్తుంది అని అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు వచ్చిన క్వశ్చన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నీకు బాగా కోపం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తావు నీ కోపం తగ్గించుకోవడానికి చాలా మందికి చాలా రకరకాల వ్యాపకాలు ఉంటాయి కోపం వచ్చినప్పుడు చేయడానికి నీకు బాగా కోపం రాగానే ఫస్ట్ నువ్వు ఏం చేసినప్పుడు అయితే బాగా అరిసేస్తానబ్బా ఫస్ట్ అయితే అరవటం తర్వాత ఆలోచించడం చేస్తాను అనమాట కొట్టడం అలాంటి ఏమి ఉండవు కానీ జస్ట్
तो ने क्वेश्चन से कांट्रवर्सी यानी लेना हट से अड़गटी सो मैक्सीम तन गुरीवाली अकाल उपयोग पड़ता है सो तन निजा चपेटा की इंट्रस्टेड उ क्वेश्चन से नैन पिछा सो तन बंट्रस्टेड उड़े आसर्स इतम सो इंदो कावर्सी चेयड़ा सो इपड़े ने क्वेश्चन नी दृष्टि पेलन अम्मा अंत एला उल्ल ड्रसिंग वाल वे आफ् टाकिंग वाल बिहेवियर का अंत उकाउ यू अभवाले तो शेरकटे फस्ट मन फैमिली मन फस्ट अर्थम चुस्काली अर्थम चुस्क तरह एवर मेटालिटी एला एवर तो एला उ मन को अबजर्व चुस्को वाल तगट नड़कूते ये प्रॉब्लम अटू उ अंड कोई वाले नच्चने भी उसे मन मार्च को उठा तत्व तो हेते लाइफ डिस्टर्ब ना फीलिंग अंत फीलिंग अटे जस्ट को अर्थम चुस्कू मैं मारपलिए चुस्कू लाइफ हापी गुटमेंटे नाष्ट एंकंटे उड़ा विधान अदे प्रतिदा की मन कंडीशन पेको वाले वाल मन बैठी इदंत का मार्च कुने विधान करेक्टे फीलिंग उसे वाली अभी विवरण चपटा की ट्रई चेयर मन की इपड़ी नचिंदी इधक नचिंद अभी वाल क्लारी चलते वाली नचते कौके चार कदा दाने कोसम इश्यूस तेजक इला अर्थम चुस्क फैमिल तो ईक्वल चाल जनरल क्वेश्चन अन्ट यूट्यूब की संबंधी सो नो डी सो नी सब्सक्रैबर्स अंदर की डे उ सो नी फैमिल मोता चूप्चु अंदर तो कल कदा चाल मंद यूट्यूब झानल फैमिल एक्सपोज कदा सो नवे चूप्चो पर्ट्युर् रीजन लेना प्रॉब्लम वाल चूप नड़गे क्वेश्चन अब पलवी और का चाल कामेंट वीडियो वस्तू उ वीट की नीन सर रिप्लाई अभी इवेदा मेन रीजन अटू प्रत्येक एमी ले जस्टे इप्ड मम्य कनपटा की इष्टपड़ो आलरे नीन अत्यनी चूप्चा वीडियो वंटल का लेते पिल बर्थे टाइम अला इला अत्यन चूप्चा मा हबी ने वे नैन जस्ट पिक्स चूप्चा का वीडियो एपड़ू चूप्चले दाखी रीजन अटू प्रत्येक नीनेन तन की इंट्रस्ट लेकने वीडियो पिल चाल कदा इंके मैं नीन अन फीलिंग आयन को सर ले तन इबंधी पड़ा तन की कोई मोहमाट का उदेमो वदलेदी नीन मा हबी ने चूपीन इक मैं अंत इपड़ी वीडियो वो ना वीडियो अभी वालू चूस्त मल्ल तेवरना नव्कटा अड़ते तन पेद मनि का फील्तार कदा उद्देश्य तो मेन चूप्चन मावयी इवे रीजन अटू प्रत्येक एमी ले सो so, नी फोन एवर मेसेज वस्ते पना इंपारटेंट वर्क उन्नातना एवर मेसेज वस्ते वेसेज चक्को वाली रिप्लाई इस्ता एवर मेसेज की रिप्लाई इतने नीन से इन नाग गंटो अदे वैफ का लेते नैट आचन नीन पर्क्युर् इन से चूड़ी अकड़े नैट आता अब एवरवे उंटे कल्कि रिप्लाई अस्ता पर्क्युर् वील के चपटा की एंकंटे नी ने आचन अन्ट ए इध मंथली मंथली वैसे नैट बस ऊके नैट आते वीडियो अप्लोडा की अंड नई टाइम पिल वीडियो चूसा की वाट की इबंधन उद्देश्य में नीन एम वीडियो चूड़ी लेते वीडियो अप्लि लेते को सेंड्स तो चाटिंग से अकंटे नैट आता अब आनपुर वसपर मेसेजारो वाल की रिप्लाई इस्ता तपिते पर्क्युर् वीलते इस्ता लेते वील चूड़न अद्ते नीलोनी 
ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళు కూడా ఇన్ని క్వశ్చన్లు అడగరు తెలుసా మరి నువ్వు నా ఛానల్లో అసలు నేను ఈ క్వశ్చన్స్ నన్ను ఎవరు అడగలేదా అండి ఎవరికి నేను ఆన్సర్ కూడా చేయలేదు అన్ని క్వశ్చన్లు అడిగావు బుర్రలో ఏం పెట్టుకున్నా నా మీద ఓకే నాకు నాలో నచ్చింది నా కోపం ఎమ్మటనే వచ్చేస్తుంది కోపం అది రీజన్ అన్నది చెప్పలేను కానీ ఎమ్మటనే కోపం వస్తుంది అనమాట నాలో నాకు నచ్చింది నా కోపం అండ్ నాలో నాకు నచ్చింది కూడా చెప్తాను నాలో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఎవరేదైనా కొంచెం అన్న కొన్నిసార్లు మర్చిపోయి వాళ్ళతో కలిసిపోతూ ఉంటాను కొంచెం వాళ్ళు తొందరలో అన్నారులే అని కొన్నిసార్లు ఇక పట్టించుకోను అనమాట సర్లే పాపం ఏదో తొందరలో అని ఉంటారని పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతాను అది నాకు బాగా నచ్చిద్ది అనమాట ఎందుకంటే మనం కలిసిపోవాలి అందరితో అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విషయంలో నేను నాకు నచ్చే విషయం అనమాట అది అండ్ నచ్చింది అయితే విపరీతం కోపం వస్తుంది అబ్బా అది మాత్రం అస్సలు నచ్చదు నాలో నాకు నచ్చింది అంటూ ఉంటే నేను పార్వతి కోసం పిక్ చేసిన క్వశ్చన్స్ సో తను చెప్పిన ఆన్సర్స్ మీరు ఆల్రెడీ విన్నారు కదా సో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ పార్వతి సో నేను అడగగానే ఏమీ అనుకోకుండా సో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు కూడా సో తను నేను ఛానల్ ఒకరోజు గ్యాప్తో స్టార్ట్ చేసాము ఫస్ట్ నుంచి చాలా మంచి ఫ్రెండ్ అనమాట సో కొలాబ్ ఎప్పుడో చేయాల్సింది ఆ స్త్రీని నేను ఆగస్ట్లో ఇక్కడికి సారీ స్త్రీని జాన్లో ఇక్కడికి తీసుకొచ్చినప్పుడు బట్ నేను అనుకున్నాను తను ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా ఉంది కదా ఎందుకు అనేసి బట్ తను పర్వాలేదు పళ్ళు మనం చేద్దాము అలాగా చెప్పింది అనమాట సో నాకు ఇది థాట్ వచ్చింది సో ఈ థాట్ మా చిన్న ప్రయత్నం ఎలా ఉందో కూడా మీరు చెప్పండి సో దీని తర్వాత డేర్ సిరీస్ కూడా చేద్దాం ఇప్పుడు ట్రూత్ సిరీస్ అయిపోయింది కదా సో డేర్ సిరీస్ కూడా చేద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ పార్వతి మీకు ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అసలు నీ వీడియోస్ నేను ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ గా చూస్తాను అండ్ నీ ఛానల్ నేను ఎందుకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాను ఈ వీడియోలో చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే అసలు నీ రెసిపీస్ నాకు నీ బ్లాగ్స్ ఎందుకు నచ్చుతాయి ఏంటి అన్నది ముందు చెప్తాను అనమాట ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఎప్పుడు కలకత్తా రాలేదు కానీ చూడాలన్న ఇంట్రెస్ట్ ఏదైనా వెరైటీ ప్లేస్కి వెళ్ళి చూడాలన్న ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఉంటుంది ఎవరికైనా కానీ నేను రాపోయినా నేను అక్కడ ఉన్నాను అన్న ఫీలింగ్ తెచ్చింది కలకత్తా నీ వీడియోస్ వల్లనే అనమాట నువ్వు అంత బాగా వీడియోస్ చూపిస్తావు కలకత్తాలో మొత్తం ఆల్మోస్ట్ నువ్వు పత్తి విషయాన్ని చిన్న చిన్న విషయంతో సహా వీడియోస్లో మెన్షన్ చేసి అండ్ వీడియోస్ తీస్తూ ఉంటాము అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది నువ్వు ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళినా ఈ ప్లేస్ చూపించాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్తో చూపిస్తావు అనమాట ఐ థింక్ కలకత్తాలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇన్ని ప్లేసెస్ చూసి ఉండరు నీ వల్లే నేను చూశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి శ్రీ పుట్టిన కాడ నుంచి పిల్లలకి ప్రిపరేట్ చేసే వంటలు అన్నీ కూడా ఎక్సలెంట్గా ఉంటున్నాయి అబ్బా నేను కూడా ఇలానే చేసేదాన్ని ఇలాంటివి నేను పెట్టలేదు కదా అన్న ఫీలింగ్తో నీ వంటలు అన్నవి అయ్యో నేను ఆ రోజు ఇది పెట్టుంటే బాగుండేది అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట అండ్ దీంతో పాటుగా రెసిపీస్ కూడా అసలు నువ్వు చేసే ఇన్సిడెంట్గా అయిపోయేటట్టు చేస్తావు టైం ఎక్కువ తీసుకోవు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఎలా కుకింగ్ చేయాలి అంటే కనుక నీ వీడియోస్ చూస్తేనే అది అవుతుంది నాకైతే ఓకే పల్లవి నాకైతే ఈ మూడు విషయాల ద్వారానే నీ ఛానల్ నేను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాను ఓకే పల్లవి మన క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి కదా నీ క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి నా ఆన్సర్స్ అయిపోయాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీరు ఫుల్గా వాచ్ చేసి ఉంటే కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి తెలుగు బ్లాగ్స్ని ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి చూసారు కదా నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్ తను చెప్పిన ఆన్సర్స్ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఎప్పుడు చెప్పేదే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మీకు ఇలాంటి ఫన్ వీడియోస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వీడియోస్ నచ్చుతున్నాయి అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఖచ్చితంగా సో మనం ఇంకా అలాంటివి ప్లాన్ చేసి తీద్దాం సో కో యూట్యూబర్స్ ఎవరికైనా ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ చేయాలి మన మన సబ్స్క్రైబర్స్ని ఇంకొంచెం ఎంటర్టైన్ చేయాలి ఏదైనా వెరైటీగా ప్లాన్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా నాతో మెసేజ్ చేయొచ్చు సో తప్పకుండా మనం కొలాబ్స్ అనేవి ప్లాన్ చేద్దాం సో ఓకేనా ఫైనల్గా ఇది ఈరోజు వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ కీప్ స్మైలింగ్ పల్లవీ సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్ బాయ్